Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo aquí al canal Bienvenidos a una nueva aventura Hoy os traigo, os presento Hellblade Sin Uas Sacrifice Por fin podemos disfrutar de este esperadísimo título De la mano de Ninja Theory Creadores de Enslaved, Devil May Cry Entre otros eh, Una compañía bastante importante Este juego, la verdad es que Estuvieron considerándolo como entre mezcla entre indie y triple A Aunque ya no se sabe ni, ni lo que es en realidad Pero yo he visto por ahí ya imágenes y... y y gente que ha hecho análisis y tal y se puede decir que esto es como un es un triple A en toda regla en el sentido o sea audiovisual o sea gráfico y, y de audio ¿no? sí, y, y la verdad es que lo que he visto me ha dejado impresionado y he visto un mini reportaje un video reportaje de 3D juegos por ejemplo y la verdad es que me ha impactado bastante lo que he visto o sea eh, tiene una pinta bestial lo metemos en el papel de esta muchacha, que no sé cómo se hace llamar Os voy a leer un poquito la, lo que viene Senua, eh, yo también soy gilipollas El sacrificio de Senua, vale eh, Yo también, vale, pues voy a leer un poquito De qué va, ¿no? Está ambientado en la era vikinga Una guerrera celta es destrozada Se embarca en una misión onírica Obsesiva para luchar por el alma de su difunto amante Creado en, el, eh, en colaboración con neurocientíficos Y personas que sufren psicosis Hellblade, el sacrificio de Senua Te sumerge de lleno en la furia melancólica De la mente de Quebrajada de Senua, ¿vale? Eh, ella tiene como un poquito de problemas mentales, ¿no? Eh, sufre una especie de psicosis. Y nos vamos a meter como. Yo creo que según leí, eh, tenemos que intentar meternos en el inframundo a salvar el espíritu atrapado de nuestro amante o marido o novio o algo así, ¿vale? O sea, vamos a hacer una cosa de estas por amor, por así decirlo. Y bueno, la verdad es que no, no sé cómo va a comenzar la aventura No tengo ni idea, vamos a comenzarla juntos y lo averiguaremos Espero que os guste Y nada más, vamos a comenzar Hellblade Senua's Sacrifice La verdad es que no sé si me he expresado muy bien En deciros de, de qué va el título Pero bueno, sabemos ya que se llama Senua Yo también, claro, he quedado corriendo y digo Hostia, si se llama Senua's Sacrifice, será, Senua será ella, ¿no? La prota Y nada, esperemos saber cómo va la optimización porque no he tocado nada. Lo único que puedo deciros es que estamos jugando a 1080 y está todo en ultra. ¿Quién se supone que está hablando? ¿Ella? Como ha dicho, nos va a contar la historia de Senua. Oh, qué chulo, tío. Nos van, nos van poniendo las letras, tío, de los productores, directores, etc. Los créditos, ¿no? Está ambientado en una época... Vikinga, por así decirlo, ¿no? De la mitología nórdica, etc. ¿vale? Que no se he comentado mucho. Y es una especie de walking simulator mezclado con puzzles. También vamos a tener acción peleas, muy pocas, pero vamos a tenerlas. Y he visto que los combates son brutales, o sea, las animaciones del personaje son bestiales. No van a haber muchos encuentros, creo, pero van a ser brutales, o sea, van a ser unos combates alucinantes, según he visto. Están aquí. Y la duración no es muy larga, ¿eh? Entre 6-8 horas, me han dicho. Pero que vale la pena. Y es diferente, es un juego diferente. 
Fijaos que se ve en el reflejo de las letras, tío. <risa> Qué bueno. Mira, 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 están empalados, tío. Y según lo que he visto, vamos a ver el sufrimiento puro y duro de nuestro personaje. O sea... Este chico es español, creo, que ha hecho la banda sonora. David García. Antes de nada, también darle las gracias a, a Cobete. Que tiene el juego en Steam, entonces lo podemos compartir. Muchas gracias, tío. Pasaros por su canal, que también tiene un buen canal. Amigo mío. You might think she's brave to go on this journey on her own, but it isn't bravery that drives her. Bravery only means something to those afraid of death. Then it was fear runs far, far deeper. El valor solo cuenta para los que temen a la muerte. Vale, ya no puedo mover la cámara, vale. Puedo frenar la barca. No lo sé. Pero ahora vais a flipar con el. O sea. Con el nivel de detalle del juego. O sea. Sí que es increíble. Vale. No sé, personaje se para. Las animaciones de ella. Lo bien hecha que está, tío. Aparte, incluso vi un. ¿Cómo se hizo esos? Del personaje, de la actriz. Es flipante, tío. Yo creo que es ella la que está hablando, ¿no? Su, su interior. There's nothing to go back to, and worse to look forward to. Why don't you join us? Maybe you too have a part to play in this story. Vale, ya tenemos el control. Ya he visto, eh, es como, tiene como una especie de psicosis interna, ¿no? Se supongo que sea ella la que está hablando, ¿no? Sus pensamientos, su, su interior. Vale, el juego va estupendamente bien de momento O sea, lo tenemos todo al máximo Y fijaos que va estupendamente Los 60 clavados, eh Sí, sí, mira el gráfico Como podéis ver, está todo muy alto No hay ultra, es muy alto el máximo O sea que no... Bien, 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 muy contento, muy contento Sí, 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 sí Vale, puedo correr, sí, puedo correr con este Look really clearly. Focus, Senua. Focus. Focus, and Focus. you'll see. What happens if you focus? Así, con RT. Do not forget my story, Senua. Because your darkness comes from hell. And your fate 
Vale, nuestra oscuridad proviene de Hell. Pero Esto es la mitología nórdica, ¿no? El infierno, ¿no? De... El inframundo. Me suena muchísimo de haberlo visto en, en Skyrim o algo así. En Nifheim, puede ser. Fijaos las animaciones del personaje, tú. Es alucinante, tío. Vale, no tenemos... Ver, con esto podemos hacer focus para, para mirar Como ha dicho este A ver, No sé si puedo agacharme Vale, de momento No puedo hacer nada más Tengo el botón de estar Y ya está Modo foto y todo tiene este juego, tío Como mola Vale, el select no hace nada, el botón de back Y de momento el RB sí que corre el, el, el LB, perdón Así podemos mirar de más de cerca, ¿no? Go back, go back. Vuelve, vuelve. Dice, dice, ellos vienen. Pero ¿por qué no se titulan eso, tío? Vale, parece que la tormenta ha mainado un poco. Mira el puente. Oh. ¿Qué es eso? Helheim. Lo que lleva, ¿qué es, tío? ¿No será la cabeza de él? ¿O sí? Dillion. 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 A ver. Un segundo. Sí, porque luego no me acuerdo los nombres, gente. Dillion, ¿no? Vale. Ya está. Vale. Mira cómo va para atrás, tío. Qué guay. La putada es que está en inglés, tío, localizado. Y no paran de hablar, tío. Tengo que estar pendiente del subtítulo. No, no puedo disfrutar bien del. De la fotografía del juego, ¿no? Sí que tiene de vez en cuando algún caídas de frames. Pero bueno, es 
algo que, que, que no interfiere en el juego, o sea que. But she does remember that only the dead may cross it. That part wasn't so easy to forget. Solo los muertos pueden cruzar, lo dice. The old fool said there was a hidden path up to it. Let's see, shall we? A ver, qué bien hecho está, ¿no? Hostia puta, tío, qué bien hecho. Mira, fijaos cómo rompe el agua, la, la ola, tío. O sea, que me quedo embobado, tú. O sea, está súper logrado, ¿eh? Vale. Se supone que tenemos que ir por este puente, ¿no? Hasta allí. Vale, pues tenemos que buscar un sitio por el que subir, gente. Y... Supuestamente tendremos que pasar por allí, ¿verdad? De algún modo Porque por aquí no veo yo Nada Ahora, al agua no podemos entrar, ¿no? Fijaos, tío Es un campo de cadáveres, tío, empalados Ah, ¿puedo ir hasta aquí? Dios No sé si nada el personaje Fijaos el chapoteo, ¿eh? Cuando se mueve las salpicaduras de agua, tío. Es que está muy currado, ¿eh? Impresionante, tío. Vale, creo que... No sé si puedo seguir por aquí. No, no me deja pasar de aquí. Vale, simplemente ir a comprobarlo. Vamos hacia allá. Ahí a lo mejor nos enseñan algo más, ¿no? Esa especie de... Me recuerda a los... A los... Mmm, a las fuentes de poder estas que encuentras como... Con Geralt en The Witcher 3, tío. Cuando te dan un punto de habilidad y tal. Me acabo de autoguardar el juego. Ha salido... Porque tengo la cámara a la derecha, ¿no? A ver. Segundo, gente. Vale, si tenemos en la cámara a la derecha... Porque como llevo tantos juegos ahora en alta, gente... Eh, sí, pues ha salido el simbolito este de, del juego Es el simbolito celta O supongo que sea celta no sé. Y eso es que está autoguardando Eso lo sé por Thor Uy, hay muchos nombres, tío Jotunheim me suena Jotun, hay un juego muy bueno, ¿no? Un indie Helheim Vale, pero no me queda claro Nilfheim o Helheim Helheim no tendremos que ir, pero Nilfheim es el mismo sitio o no El mismo mundo o es sea, de la oscuridad, Nilheim, ¿no? Hoy la iluminación, ¿eh? Es impresionante, ¿eh? Y antes, cuando he hecho así, se ha puesto en, en primer plano en la cabeza de ella, tío. Como de cerca. Pero ya no lo vuelve a hacer. Esto va a ser un juego corto, pero va a ser una, una joyita, tío. O sea, de esos juegos que tienes que jugar, tío. Un, un worth it. Esto... Le doy a la A, vale, es que no me lo dicen. Podéis ver, no tenemos ningún tipo de. de hat ni nada. O sea, no. ni que nos. O sea, no tenemos nada. Ni minimapas, ni. ni un hat de vida, de salud, ni nada de nada. O sea, el juego es totalmente cinematográfico, como podéis ver. O sea, solo me veis a mí. Y yo en realidad no estoy viendo nada, claro. Porque la cámara no la tengo para verla yo. Vale, por allí tal vez. Ahora hay que ir subiendo, ¿no? Sí, pero el puente está allí. Esto es para pasar a otro lado. No sé. El juego va bien. 
ha tenido ahí un par de caíditas. Pero... El sendero oculto. Vale, el atajo, como dirían aquí, ¿no? Pero claro, hostia, ahí visto la magnitud gráfica de este juego. Es normal que tenga alguna caída, tío. Eso es. Aparte, la ha tenido ahí fuera. El mundo abierto, cuanto más se resiente un juego, o sea, a ver. Vale, ¿esto qué es, tío? Vale, no, no. Es... No puedo hacer nada ahora. Es peligrosa, tócala. Anda que tú también. ¿He visto algo? Truth. ¿Quién es Truth? Truth. 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 Vale, acaba de guardar. No tengo que ponerla ahí o cómo va esto. No lo he entendido. Vale, se me queda como grabado. Aquí veis. Esto, pero... Entonces, ¿Qué hago? Ha hecho busca otra igual, ¿no? Algo así. ¿Veis? Está por todos lados. Y esta movida, tío. Pero no sé lo que tengo que hacer. Si es el mismo símbolo, o sea, es que no hay otro. ¿Lo veis? intentando cuadrarlo ahí, pero... No, 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 no va esto. Vamos a salir fuera. No lo entiendo. No lo he entendido. Aunque aquí varios, ¿veis? Se van saliendo aquí, pero... Que esté cerca o algo, tío. Sí, porque aquí no voy a poder subir. Seguramente, entonces. Eh, no sé lo que tengo que hacer, tío, de verdad. Tiene que estar por aquí, tiene que ser algo de esto. Ahí, ¿veis? Hay algunos que se iluminan más. No lo entiendo, tío. Ahí, 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 aquí, 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 aquí. Ahí ha hecho algo raro. ¿Habéis visto? Estaba aquí dibujado, tío. Claro, sé que es donde hay mayor concentración de, del dibujito, ¿lo habéis visto? 
Pues hay que buscar por esa zona Vale, 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 ya. ahora ya lo pillo Vale, pero es que me está poniendo nervioso porque no estaba seguro ¿Sabéis? Vale, pero ahora qué Abro simplemente Vale, let's go Guardando Learned their ways. I know you did. You listen when everyone else laughed. My people pay a heavy price. Carry my stories with you, and together we will make the Northmen feel our fury. Hmm. Vale, salen subtítulos arriba también, pero creo que deberíamos de poner la cámara arriba, ¿verdad? Another voice joins us. Porque creo que tapo un poquito a veces. Vamos a hacerlo así, a ver. La voy a dejar ahí arriba. A ver, gente. Vale, ahí se ve algo allí. No sé si es un cadáver o que se ve ahí al fondo, tío. Vale. Está mirando hacia aquí. Tenemos que tirarnos en la cuerda o qué hacer qué tío. Ahí arriba, ¿no? Aquí. Vale, hay una escalera, tío, no había visto. <ríe> sí, la habíamos visto desde abajo, me, acuerdo, me, me acabo de acordar. Vale, es por aquí, tío. Hostia, es mala vértigo, te lo juro. Hostia, he puesto ahí la vista así rápido y corriendo y me ha entrado vértigo. Ahora ya no. Pero justo cuando ha puesto el primer plano ahí, tío. ¿Qué lleva ahí en el...? ¿Es, es, ¿Qué es eso que lleva aquí, tío? Esto. ¿Una pandereta? ¿Qué es eso, tío? ¿Un espejo? Tal vez. ¿Y esto qué será, tío? ¿Es esto ¿Será la calavera de su... De, de su Dillion? No lo sé, tío. Rarita es. Y medio loquita está. O sea que. Cuidadito. Vale, tenemos otro otra pista. ¿no? Hela, hija de Loki. Hela Can resurrect the dead. Ah, o sea, es la única que nos puede ayudar. Fue sacrificado. Hay una escalera aquí. Tal vez sea otro camino. No, es el camino, no hay más. Este es el puente. Vale. Los sonidos son brutales. La respiración de ella, por donde va pisando, se va oyendo la ropa, todo. O sea, es increíble, tío. Es que es increíble. Se oye todo, tío. Lo 
parece muy real, tío. Muy realista, tío. Vale. O sea, el doblaje es espectacular, ¿eh? Uf, ¿Y qué hago yo? Vale, con la... No me explican nada, tío. La, la A es esquivar... ¡Oh! Esquiva de la cabeza de una manera, tío, ¿veis? ¡Oh, qué guapo, tío! Mira, esquive, esquive. A veces que hace voltereta y para atrás, fijaos. Esa media vuelta. Vale. ¿Esto qué es? No. Mala idea. ¿Pero cómo pegas? No sé, hombre, no sé pegar Hace así como para protegerse no, no sé pegar, gente Vale, así se tira hacia adelante A ver Es que no tengo ningún botón para pegar Ah, vale La de puta X, tío Está dándole a todos los gatillos, tío Esto que es para protegerte, ¿no? Toma bloqueo, nene. ¡Oh, oh! ¡Wow! Hostia, qué guapo hasta ese, tío. Puedes hacer parries y todo, tío. Mira, 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 mira. ¡Ah, qué guapetón! Yes. Hostia, que no lo he visto, tío. Hay más de. Hostia, hay tres. Ay, me confundo de botón, tío. A ver. Uy, no lo hago nada. Son espectros, tío. ¿Hago focus o algo? A ver, ¿puedo protegerlo? Sí. Pro lo protejo, pero no puedo darle. O sea, eludo el ataque, pero. Hostia, ¿le puedo pegar una patada? A ver, ¿eso qué? Sí, sí, sí. Con la B. Vale, no puedes matarlos, es imposible. No puedo darles. Joder, macho.
Ha muerto, ¿no? Fijaos los ojos, tío Las pupilas como se han dilatado Y ahora, eso es, ahora somos el espíritu de ella, ¿no? O es una visión, como ha dicho Es una visión de lo que se ha dicho Es que lo está preguntando ¿no? Es una red It will spread towards her head, the seed of the soul, until there is nothing left of her. All of her suffering will have been for nothing. It's just a matter of time. Por los perros de punta, tío. Hostia, me ha emocionado esa última parte. Y como. Ay, con toda la rabia esa, tío. En la oscuridad. La oscura podredumbre crecerá cada vez que fracasas. Si la podredumbre. La prode, hostia, podredumbre <risa> llega hasta la. No lo he leído, tío. Me ha atacado. <risa> y se habrá perdido todo el progreso. Ah, es verdad. Eso lo he leído, gente. Si morimos muchas veces. Tenemos que repetir el juego desde el principio. Eso creo que lo leí. Eso lo he leído. En el reportaje este que os he dicho, que, le, que vi de 3D juego. Hostia, eso es un. Una putada, ¿eh? Porque como seamos un poco torpes, tenemos que empezar desde el principio. Claro, pero ¿cuántos intentos serán esos, tío? No te lo explican, ¿eh? Listen to me, Senua. The goddess Hela lies behind the gate to Helheim. To open the gate, you must first face the gods that guard it. The god of fire. Al dios del fuego y el de la ilusión. And the god of illusion, Valraven. Spill their blood to open the gate to Helheim and enter the land of the dead. Vale, gente, ¿por qué os parece dejamos estos pri este primer capítulo? Aquí estos primeros minutos de Hellblade Senua Sacrifice justamente aquí Vale Ya que acabamos de saltar esta pedazo Secuencia, ¿no? Que hemos visto donde estaba luchando Contra esta peña Que exactamente no sabemos quiénes son ¿no? Pero eso es lo que ha dicho Ha dicho que la podredum... Hostia, no me sale ese nombre, tío Podredumbre Que si morimos varias veces, que nos afecta Como habéis podido comprobar que se ha visto Como una, visto una visión de ella misma morir eh, si, si se llenara de sí misma de podredumbre, pues terminaría el juego. O sea, tendríamos que empezar desde el principio. Creo que he leído eso, ¿eh? Creo que lo, eh, lo he, o he oído, visto o leído en alguna parte. O sea, que tendremos que llevar mucho cuidado si no queremos empezar desde el principio. Obvio, si me matan, pues lo, jugaría, lo rejugaría yo hasta llegar a esa parte. No os voy a hacer tragaros todo. Aunque ya sabiendo los caminos, pues iría en plan rapidete, ¿no? Pasándolo todo rápido. Y esto lo hemos visto. Ha hecho que tenemos que sortear dos dioses. El de la ilusión y el de... El fuego, ha dicho, ¿no? ¿Qué son esas puertas? Es que vale, están. Esa puerta, esa puerta, serán esas dos, ¿no? Para poder entrar a esta, ¿no? Eso es lo que ha dicho. The Northmen say that in the beginning there was nothing but darkness. Bitter cold to the north, fiery hot to the south. They say the cold formed ice, which melted from the sparks from the south. The power of the darkness gave life to the dripping ice, and the first giant was born, and was named. Y así nació el primer gigante. Curioso, eh? The ice continued to drip, and the power of the void gave life to it, and it became a cow, whose milk fed the giant. That's right, a cow. But you weren't expecting that. 
Bueno, gente, de todas maneras, los quiero hacer un poquito más largos, de 40 y pico o 50, como venimos, como viene siendo habitual en el canal. Pero este lo hago más corto, ¿por qué? Porque ni siquiera sé si se está grabando bien, no he hecho ninguna prueba de grabación. Y tampoco, por si meto la pata, digo, que, que tenga que empezar desde el principio, que, que no sea muy largo, ¿no? Y aparte porque lo quiero subir hoy mismo, ¿vale? Lo estoy grabando esto martes, día 8 de agosto, que es cuando sale el juego. Y quiero que, a ver si para las 8 de la tarde está ya subido ya y renderizado y todo, ¿vale? Así que pues nada, espero que os haya gustado estos primeros minutos de Hellblade en un Sacrifice. La verdad es que es un juego diferente, no es para todo el mundo. Ya, es una especie de walking simulator, ¿no? De esto de, que, de narrativa. Pero de aventuras al mismo tiempo y tenemos que resolver el puzzle, luchar también como habéis podido comprobar. Es totalmente espectacular gráficamente y audiovisualmente hablando, o sea, audio y vídeo. Y las animaciones son cojonudas, el sonido es que es, es precioso el juego también, ¿sí? la, o sea, la fotografía del juego es increíblemente preciosa. Y bueno, y la historia, tío, como nos meten en la piel de esta señorita, ¿no? Que tiene eh, problemas mentales, ¿no? Y vamos a, a intentar salvar el alma de, de su amante, ¿no? De su amado, que se llama Dillion, ¿no? Según tengo aquí apuntado. Y es capaz de sacrificarse ella misma, como bien dice el título, ¿no? Si no es sacrifice para poder eh, liberar eh, el espíritu de su amado, porque no creo que lo resucite, simplemente querrá liberarlo de... porque estará atrapado, ¿no? Ahí en el, en el Hell... En Nelheim, no, en el Hellheim ese, o como se llame, es que tío, hay tantos nombres que no, no me aclaro. Yo cuando me dicen tres o cuatro nombres a la vez, y encima si son de este tipo así <ríe> vikingos, pues ya me pierdo totalmente. Pues nada más, eh, estáis todos invitados y todas a un nuevo capítulo mañana aquí en el canal, espero que os haya gustado. Y mañana más y mejor, como siempre os digo, like y favorito si os gustó, pues suscribiros al canal, dejar comentarios, compartir el vídeo, lo que queráis, un besazo enorme, y nos vemos mañana, saludos, chao.